Chương 611, Vũ trụ võ giả công hội, Phong Vân. Canh 3. Biển Linh cung tầng thứ 9 trên quảng trường. Nơi này đứng đấy từng người từng người thần linh, có nam có nữ, từ hạ vị thần đến thượng vị thần không ngừng, bất quá nhưng không có thần vương. Đây đều là huyển linh thần chủ ký danh đệ tử. Thường cách một đoạn thời gian, huyển linh thần chủ liền sẽ vì những này ký danh đệ tử giảng bài, vừa giảng liền là mấy trăm năm. Tại quảng trường phía trước, một cái to lớn bảo tọa tọa lạc ở nơi đó, trên mặt chính đoan ngồi một tên có mái tóc dài màu tím nữ tử. Khi nàng một đôi mắt hướng đám người nhìn lại lúc, xung quanh thiên địa đều phản phất lâm vào một loại trong ảo cảnh. Huyển Linh thần chủ là sinh mệnh thần đình thật lâu trước đó thiên tài, không chỉ có đem một thuộc tính cùng thủy thuộc tính pháp tắc dung hợp, càng là có được biết thiên phú, với lại nàng còn căn cứ tự thân mở ra một bộ đầy đủ tu hành hệ thống. Mặc dù nàng vẻn vẹn thần chủ sơ kỳ, nhưng lại có được thần chủ trung hậu kỳ chiến lực thuộc về cường giả hạng nhất. Tại sinh mệnh thần đình bên trong, tự nhiên là cao cao tại thượng nhân vật. Giờ phút này, nàng chính nhìn đứng ở trước mặt nàng một vị tú mỹ nữ tử, ánh mắt đạm mặt nói, Tiểu Lan, vì sao còn không chém tới tình cảm ký ức? Ta nói bao nhiêu lần, muốn tu ta chi đạo, liền muốn diệt tuyệt thất tình, xóa sạch lục dục, mới có thể đi đến đại đồ. Phong tiểu lan thân thể rung lên, lắc đầu nói, lão sư, ta là tới hướng ngài cáo từ, ngài nói loại kia phương pháp tu hành, không thích hợp ta, ta chính là vì đuổi theo bước chân hắn mới sẽ đi đến con đường tu hành. Nếu như đi liên quan tới hắn ký ức, ta còn tu cái gì đi? Lời này vừa ra, trên quảng trường những cái kia võ giả cấp thần nhóm xôn xao một mảnh, bọn họ không nghĩ tới, mới vẻn vẹn trung vị thần phong tiểu lan cũng dám ở trước mặt làm trái huyển linh thần chủ. Ai cho nàng dũng khí? Ân. Ừ. Huyển linh thần chủ nguyên bản lành lạnh con mắt, bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang. ầm ầm. Toàn bộ quảng trường bỗng nhiên bắt đầu chấn động, phản phất có vô số huyển cảnh xuất hiện, để cho người ta rơi xuống trong đó. Bất quá một giây sau hết thảy đều bình tĩnh biến mất, cái gì đều không thể nhìn thấy. Huyển linh thần chủ nhìn chầm chầm phong tiểu lan, rất cốt, ngươi thế mà vì hắn ngỗ nghịch ta, nói cho ta biết tên hắn, ta ngược lại muốn xem xem, hắn là mặt hàng gì là sao? Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo bình thản thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, liền kia sao xuất hiện. Ân. Huyển Linh thần chủ trước tiên kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh, khí tức bình bình đạm đạm, chính ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Lớn mật. Ngươi là ai? Dám xông vào Huyển Linh cung. Không đợi Huyển Linh thần chủ mở miệng, sớm có thần vương bọn hộ vệ xông lại, lớn tiếng quát lên. Cái này đường thon dài thân ảnh không có xem bọn hắn, bệnh Phật tại đối mặt không khí. Mà khi những cái này thần vương bọn hộ vệ vừa mới tới gần thứ nhất ngàn tụ phạm vi bên trong, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến, một cách thần thông vĩ lực đều biến mất, phản phất biến thành phàm nhân giống nhau. Huyển Linh thần chủ thấy cảnh này, thần sắc hơi rét, có phần vì kinh nghi bất định, bởi vì liền nàng cũng nhìn không ra vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi là ai? Huyển Linh thần chủ tự mình thiệu vấn đề này. Vũ trụ võ giả công hội, phong vân lời này vừa ra lập tức như sấm sét giữa trời quang nhưng nơi đây sở hữu người toàn thân đều chấn động mạnh một cái sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ chấn động huyển linh thần chủ cũng là con ngươi co rút nhanh phong vân đại danh bây giờ ai không biết ai không hiểu không nói địa phương khác chí ít tại nhân loại tứ đại đỉnh phong trong thế lực thế nhưng là lưu truyền rộng rãi nó dựa vào bước vào thần vương vô tận thần uy liền đánh bại hết còn lại tam đại đỉnh phong thế lực đệ nhất thiên tài sao mà yêu nghiệt bực này nhân vật nhìn chung lịch sử một cái tay đều đếm đi qua là hoàn toàn xứng đáng ngút trời kỳ tài. Đến bây giờ, tứ đại đỉnh phong thế lực còn tại nhiệt nghị phong vân. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất hiện ở đây. Mà phong tiểu lan, khi nhìn đến phong vân một sát na kia, sắc mặt trở nên kích động vừa vui mừng, trong hai mắt ẩn chứa là vạn năm tưởng niệm. Một bên huyển linh thần chủ dư quan quét đến phong tiểu lan biểu lộ, làm sao không biết cái này phong vân chính là nàng một mực tâm tâm niệm niệm bộ dáng. Lúc này sầm mặt lại, huyển linh thần chủ cảm giác được phiền phức. Nếu như là những người khác, nàng còn có thể không thèm để ý, nhưng đây chính là Phong Vân A. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân loại cương vực bên trong, thiên tài không người có thể xuất kỳ hữu giả, liền đỉnh phong thế lực mạnh nhất thiên tài cũng không tiếp nổi thứ nhất sợi uy ác, nó chân thực chiến lực cỡ nào kinh thế, dùng chân muốn đều có thể nghĩ ra được. Mặc dù huyển linh thần chủ đối tự thân chiến lực cực kỳ tự tin, nhưng cũng không thể không nhìn Phong Vân. Bất quá nàng quý vì thần chủ, tự có nhất định uy nghiêm, không có khả năng cúi đầu. Ánh mắt nhìn về phía Phong Vân mở miệng nói xem ra tiểu lan trong miệng nàng liền là phong vân các hạ ngươi nếu là phong vân các hạ người ta huyển linh tự nhiên sẽ không làm khó dạng này chỉ cần ngươi có thể thông qua ta huyển cảnh khảo nghiệm ta liền sẽ
lập tức vô tận mông lung khí lưu trống rỗng ra hiện, vờn quanh tại bốn phía, cái gì đều không thể trông thấy. Vào thiên chỗ, đều là mê linh. Phong vân thân ảnh cũng bị những này mê vụ bao phủ. Huyễn Linh thần chủ nhìn thấy này tràn cảnh, mặt lộ mỉm cười, ngút trời kỳ tài lại như thế nào, nhập nàng huyễn trận, là cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy. Nàng cái này huyễn trận là nàng bố trí tại tầng thứ 9 trên quảng trường, là nàng đắc ý tác phẩm, thần chủ cao cấp đi vào đều tất nhiên trúng chiêu. Bất quá bởi vì bố trí thời gian quá dài, cho nên mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng không có cái gì chiến lược ý nghĩa. Dù sao quyết đấu lúc, ai cho ngươi thời gian đi bố trí? Phong vân các hạ, ta cái này huyễn trận dù cho là thần chủ hậu kỳ đi vào cũng muốn mê thất, chỉ cần ngươi gật đầu nhận thua ta lập tức triệt hồi, như thế nào? Lúc này, huyễn linh thần chủ nhìn trước mắt một mảnh mê vụ, mở miệng nói. Nàng từ cho là mình thắng định, dù sao phong vân mạnh hơn, chỉ là chỉ có chiến lực, đối mặt cái này vô song huyễn cảnh, giống như là một quyền đánh tại trên bông, căn bản không sử dụng ra được bất luận cái gì sức lực đến. Nhưng một giây sau, nàng lại chấn kinh phát hiện, chính mình xung quanh tràn cảnh chẳng biết lúc nào cải biến. Nguyên bản huyễn linh thần chủ là trên quảng trường, nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình đang đứng tại mênh mông trên thảo nguyên, xung quanh không có một ai một mảnh đều trống rỗng. ầm ầm. Ngay lúc này, Huyễn Linh thần chủ bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có vô tận cảm giác chấn động truyền đến, nàng muốn phóng lên tận trời, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình hết thảy lực lượng đều biến mất. Nàng, biến thành phàm nhân. Chương 612, Thiên tài VSC Book. Canh 1. Ầm ầm. Đại địa tại rơi xuống, cái khe to lớn vỡ ra đến, hình thành từng đạo hình cung khe rảnh, những này khe rảnh giờ phút này nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn vô cùng hình dạng. Một giây sau, tại cái này hình dạng bên trong Huyễn Linh thần chủ liên quan nàng dưới chân bàn bạc đại địa, vậy mà chậm rãi lên không, lộ ra đen kịch bùn đất, nhấc lên vô tận gió bão. Theo lên không, đại địa đang run rẩy, bầu trời thay đổi bất ngờ. Đại địa oanh minh, tại cái này không ngừng lên không nâng lên bên trong, trong nháy mắt liền đạt tới vạn mét, vạn dặm, mười vạn dặm. Thẳng đến độ cao khó mà hình dung. Phản phất là một khối to lớn đại lục, giờ phút này bị sinh sinh từ trên nền đất ra nâng lên. Huyễn Linh thần chủ lúc này sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt lộ ra rung động. Bởi vì nàng phát hiện mình dưới chân dân lên căn bản cũng không phải là cái gì đại lục, mà là, nhân thủ trưởng. Nàng hiện tại, đang đứng tại một người trong lòng bàn tay. Mang loại này kinh khủng suy nghĩ, huyễn linh thần chủ chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nàng liền thấy nhường nàng vô cùng hoảng sợ một màn. Chỉ thấy trong vũ trụ vậy mà đứng thẳng một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, vô tận tinh hà hình thành thần văn, lượng lờ nó thân, nó không biết cao bao nhiêu, phản phất vô hạn ngửa dừng, tinh cầu ở tại trước mặt đều như hạt bụi nhỏ nhỏ bé một đôi so nhật nguyệt còn ống ánh hơn con mắt nhìn xuống đến nhường huyễn linh thần chủ cảm thấy ngạt thở cái này cái này huyễn linh thần chủ hoàn toàn mộng bức nàng không phải tại sinh mệnh thần đình thứ chín sinh mệnh thụ thượng sao vì cái gì sẽ lại tới đây nhưng mà căn bản không kịp cho nàng thời gian suy nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy kia to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bàn tay nhưng khép lại huyễn linh thần chủ thế giới lập tức lâm vào trong bóng tối bất quá đoán trước trong đó hủy diệt cảm giác không có truyền đến huyễn linh thần chủ từ từ mở mắt lại phát hiện nàng bốn phía tình cảnh lại biển trở lại, nàng vẫn như cũ trên quảng trường, phản phất chưa từng có rời đi. Nhưng vừa mới một màn kia là chân thật như vậy. Đây chính là ngươi huyễn thuật sao, không chịu nổi một kích. Một đạo nhàn nhạc thanh âm truyền đến, phong vân thân ảnh từ trong sương mù hiển hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem huyễn linh thần chủ. Cái sau giờ phút này chỗ nào còn không rõ ràng lắm, mới nàng chỗ kinh lịch hết thảy, đều là phong vân chế tạo ra. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi luận huyễn thuật nàng tự nhận vì tại thần chủ bên trong cũng là thuộc về khá mạnh cấp độ nhưng mà lại cái này sao thua với phong vân cái này chẳng phải là nói đối phương huyễn thuật cấp độ đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới cái này cái này sao có thể đâu nhưng mà huyễn linh thần chủ nhưng lại không biết phong vân sở dĩ mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn linh hồn thiên phú cao duyên cớ thật luận huyễn thuật hắn tự nhiên là không kịp huyễn linh thần chủ nhưng cái sau huyễn thuật thiên phú tuy cao linh hồn thiên phú lại thấp tại đối mặt phong vân kia tính áp đảo linh hồn lực trước mặt tự nhiên là bị nghiền ép giờ phút này phong vân chính nhìn xem huyễn linh thần chủ mặt ngoài nhìn qua lạnh lùng đối đãi nhưng kỳ thật hắn đang âm thầm hình chiếu đối phương hình chiếu người huyễn linh thần chủ anna tuổi tác một nghìn v đức kỷ nguyên cảnh giới thần chủ sơ kỳ rơi xuống thần chủ cấp võ kỹ thủy một chi mộ thần chủ cấp võ kỹ sinh mệnh cứu thuộc thần chủ cấp thủy hệ công pháp thủy hoàng bí điểm Thần chủ cấp một hệ công pháp, sinh mệnh thần văn. Thần chủ cấp thủy hỏa hệ dung hợp công pháp, thủy một bí sách. Thần chủ cấp thủy hệ thiên phú. Thần chủ cấp một hệ thiên phú. Thủy
trong lòng có phần vì hài lòng, đây là hắn lần thứ nhất hình chiếu đến thần chủ cấp tồn tại, kết quả quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Với lại cái này Huyễn Linh thần chủ nghe nói tại năm đó cũng là danh chấn một phương thiên tài, nó số liệu bản cũng tất nhiên so với bình thường thần chủ muốn hoa lệ nhiều. Thủy một phát tác độ dung hợp đạt tới chính thành, đã rất cao, tăng thêm huyễn đạo thiên phú, khó trách chiến lực thẳng bức thần chủ hậu kỳ. Phong vân trong lòng lẩm bẩm. Đáng tiếc, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ muốn cúi đầu. Về phần thủy một phát tắc 10 thành, cái này cũng rất bình thường, đến thần chủ cấp về sau, phát tắc trên cơ bản sẽ không lại đi lên đột phá. Lúc này, thần chủ cấp muốn làm, chính là mở trong cơ thể thế giới, đem phát tắc rót vào trong cơ thể thế giới bên trong, dùng cái này điều động thế giới lực lượng. Bất quá phong vân xem chừng, vị này huyễn linh thần chủ, hẳn là còn chưa bắt đầu mở trong cơ thể thế giới, hoặc là nói, ở vào hình thức ban đầu trạng thái. Phải biết, mở trong cơ thể thế giới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cần dùng đến một loại gọi là giới thạch tài liệu quý hiếm, loại vật này bình thường chỉ có nhất cấp vũ trụ bí cảnh trở lên mới sẽ sản xuất. Về phần vũ trụ thương hội, đấu giá hội, rất rất ít, với lại mặc dù có, cũng biết nhau nhau đến giá trên trời. Nói như vậy, giống nhau thần vũ trụ chủ, mở trong cơ thể thế giới một viên giới thạch liền đầy đủ. Lợi hại một chút, giống Nguyễn Linh thần chủ dạng này, đoán chừng cần trăm viên trái phải. Giống kia thú tộc bị thổi thượng thiên vẫn diệt thần chủ lúc trước mở giới nội thế giới dùng năm nghìn mai giới thạch gây nên một đợt vanh động không biết ta mở trong cơ thể thế giới lúc cần bao nhiêu giới thạch phong vân có chút hiếu kỳ mặc dù hắn bây giờ mới là thần vương sơ kỳ khoảng cách thần vương đại viên mãn còn rất dài một khoảng cách nhưng với hắn tới nói loại cảnh giới này tăng lên cũng chính là vài phút sự tình cũng không tồn tại cái gì gông cùng xiên xích chân chính nhường hắn để ý chỉ là từ thần vương đến thần chủ loại này đại cảnh giới vượt qua mà thôi lần này đi ra ngoài cũng muốn tay chuẩn bị giới thạch sự tình phòng ngừa chu đáo sớm chuẩn bị tốt miễn cho đến lúc đó phải dùng nhưng không có vậy liền xấu hổ những ý niệm này chỉ ở phong vân trong đầu chợt lóe lên sau đó hắn nhìn xem thất hồn lạc phách huyễn linh thần chủ nói còn muốn tiếp tục sao cái sau đờ đẫn lắc đầu khổ sở nói không cần nàng thua thất bại thảm hại mà lại là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực gần như bị nghiền ép loại này to lớn đã kích cảm giác mặc dù nàng là thần chủ cũng khó có thể tiếp nhận tâm cảnh sinh ra cực lớn rung chuyển Huyễn Linh thần chủ chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị một cá nhân tài mới nổi như thế nghiền ép, từ trên người đối phương toát ra cường đại, nhưng nàng cảm thấy ngạc thở. Đây là chưa bao giờ có cảm thụ. Cho dù tại lúc trước nàng vị trí thời đại kia, đối mặt lúc ấy mạnh nhất thiên tài, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy cường đại mà thôi. Mà đối mặt cái này người đến sau phong vân, đó đã không phải là cường đại có thế hình dung. Đó là, nàng không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Phong Vân không có để ý phải chăng cho Huyễn Linh thần chủ lưu lại cái gì sâu nặng bóng ma tâm lý, hắn lúc này lực chú ý chỉ ở trên người một người. Chương 613, Sinh mệnh chúa tể. Canh 2. Huyễn Linh cung bên ngoài, Phong Vân cùng Phong Tiểu Lan xuất hiện ở đây. Tiểu, Tiểu Vân, không nghĩ tới thật là ngươi. Trước đó Seo Ly nói cho ta biết nói vũ trụ võ giả công hội tổng bộ ra một cái tên là Phong Vân mạnh nhất thiên tài, ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu. Phong Tiểu Lan đến bây giờ còn không có thế nào kịp phản ứng, chóng mặt nói. Dù sao vấn đề này quá dọa người, đệ nhất thiên tài, nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Phong Vân mỉm cười, đều là may mắn mà thôi. Phong Tiểu Lan nghe nói như thế, nhịn không được trắng Phong Vân một chút, lời này thế nào nghe đều cảm giác đang trang bức. Đúng, cái kia một mực đi theo ngươi trí năng sinh mệnh đâu, Phong Vân không muốn trong vấn đề này nhiều thảo luận, nói sang chuyện khác. Nàng đang tại dung hợp cơ giới sinh mệnh đâu, không lâu sau đó, liền có thể giống như ta tu hành. Phong Tiểu Lan nhẹ giọng nói. Cơ giới sinh mệnh sao? Phong vân trong lòng nhưng Giống nhau giống trí năng sinh mệnh loại này Cũng không phải là không thể tu hành Chỉ cần cho bọn hắn lắp đặt cơ giới sinh mệnh thể Liền có thể cùng người bình thường giống nhau cảm ngộ phát tắc Đạp vào con đường tu hành Loại này trên lý luận liền cùng cơ giới tộc sinh mệnh giống nhau Chỉ nhưng kẻ sau muốn phức tạp nhiều Tiểu Lan Tỷ Ngay tại Phong vân chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm Bỗng nhiên ánh mắt khẽ động Nhìn không được nhìn về phía bầu trời Chỉ thấy nơi đó Đi ra một đạo mỹ lệ mông lung thân ảnh đầu đội màu xanh lá vương miệng, tay cầm sinh mệnh thần trượng, một đầu tóc xanh như là thác nước trút xuống, con mắt cũng thế. Ân. Một tôn thần chủ. Phong Vân cảm nhận được đối phương bên ngoài cơ thể kia quanh quẩn khổng lồ khí cơ, trong lòng hơi động. Với lại còn không phải bình thường thần chủ, vị nhóm thần chủ hậu kỳ. A, à, tham kiến lục yên thần chủ, Phong Tiểu Lan nhìn thấy vị nữ tử này về sau, lập tức không mình hành lễ. Lục yên thần chủ. Phong Vân ánh mắt nhăn mày, cái tên này hắn biết. Chính là sinh mệnh thần đình tuyệt đại thần chủ một trong, cũng là sinh mệnh chúa tể tọa hạ đệ tử một trong.
tuyệt đại thần chủ cùng cực hạn thần chủ ba cái chiến lực cấp độ. Bình thường thần chủ chính là cảnh giới gì, đối ứng cái gì chiến lực, chủ yếu là những cái kia tu đơn nhất thuộc tính, cùng luyện hóa thần cách thành tựu thần chủ, bọn họ là thần chủ bên trong nhất vì hạn chót tồn tại. Mà tuyệt đại thần chủ, chính là có thể vượt cấp thiên tài một loại, đương nhiên, trong đó cũng có phân chia cao thấp. Về phần cuối cùng cực hạn thần chủ, thì là thần chủ bên trong cấp cao nhất một loại kia, có thế vì vô địch. Kia thú tộc vẫn diệt thần chủ, chính là ở vào tuyệt đại thần chủ đến cực hạn thần chủ quá độ cấp độ. Lục Yên thần chủ hướng phong tiểu lan gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phong vân, khẽ không người, phong vân cắt hạ, lão sư cho mời. Lấy nàng một cái tuyệt đại thần chủ cấp thân phận, đối phong tiểu lan căn bản không cần như thế khách khí, đây hết thảy tự nhiên là xem ở phong vân trên mặt mũi. Đây chính là ngũ hành chúa tể cấp thiên tài, tương lai nhân loại tộc quần trụ cột thứ hai. Ai dám không nể mặt mũi? Ngươi lão sư, sinh mệnh chúa tể sao? Phong vân mở miệng nói. Thỉnh cầu dẫn đường, Phong Vân không biết vị này sinh mệnh chúa tể tìm chính mình chuyện gì, bất quá đã người ta tương thỉnh, tự nhiên muốn đi xem. Bên này. Lúc này, Lục Yên thần chủ vì Phong Vân dẫn đường, ba người đồng loạt biến mất tại tại chỗ, hóa quan mà đi. Không bao lâu, Phong Vân bọn họ xuất hiện tại một tòa rộng lớn cung điện trước mặt, nó toàn thân xanh biếc, xuyên thẳng trời cao, sinh mệnh khí cơ như biển lớn tuôn ra, để cho người ta như là trở về đến thiên nhiên ôm ấp. Lão sư, Phong Vân các hạ mang đến. Lục Yên thần chủ đứng tại cửa cung điện cung kính nói ta đã biết ngươi lui xuống trước đi a à, ba đạo thanh âm ôn hòa từ trong cung điện truyền đến để cho người ta như gió xuân ấm áp vân lục yên thần chủ gật đầu lập tức nhìn về phía phong vân các hạ chính mình đi vào đi sau khi nói xong hắn liền lui cách nơi này phong vân liền nhường phong tiểu lan chờ ở bên ngoài lấy mà chính hắn thì đi vào trong cung điện vừa vào trong đó phản phất bước vào một thế giới khác giống như mang theo mãnh liệt sinh cơ khí tức Phong vân trong cơ thể một hệ thiên phú thuộc tính không tự giác sinh ra dị dạng. A. À, một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến, ngươi có vẻ như còn có một thuộc tính thiên phú. Phong vân im lặng không nói, trong lòng có chút cảm thán, những này chúa tể cấp tồn tại xác thực thấy rõ, trên người hắn hơi chút chút dị dạng khí cơ, mặc dù là thoáng qua tức thì, vẫn là bị bọn họ cảm giác được. Mà lúc này, Phong vân cũng nhìn thấy, tại phía trước phía trên cung điện, đứng đấy một vị toàn thân lượng lờ mỏng số không thân ảnh, thấy không rõ ngũ quan chỉ có thể thông qua thanh âm đánh giá ra là nữ tử. Sinh mệnh chúa tể. Phong vân ôm một cái quyền. Sinh mệnh chúa tể nhìn qua phong vân, lực ngậm thâm ý, bất quá thấy cái sau không có trả lời, nàng cũng không hỏi nhiều. Không hổ là lôi đình chúa tể bọn họ đều tôn sùng thiên tài, thật là khoáng cổ thước kim, để cho người ta ghé mắt. Từ khi phong vân đi vào sinh mệnh thần đình về sau, sinh mệnh chúa tể liền hiểu, sau đó một dãy chuyện, tự nhiên cũng đều tại nàng cảm giác bên trong. Chúa tể cấp tồn tại, nhất niệm thiên địa biến cái này luận là sinh mệnh thần đình bên trong chuyện phát sinh, không rõ chi tiết, đều là trong lòng bọn họ. Mà nguyên nhân chính là vì cảm giác được hết thảy, sinh mệnh chúa tể mới cảm thán, phong vân mạnh, dưới cái nhìn của nàng, chiến lực khả năng đã nhanh muốn bước vào cực hạn thần chủ cấp độ. Cùng kia thú tộc vẫn diệt thần chủ chiến lực ở vào đồng thất. Mà cái kia vẫn diệt thần chủ tu hành bao lâu, lại là cảnh giới cỡ nào, trái lại phong vân, chỉ là thần vương cảnh giới, lại tu hành hơn một vạn năm. Dạng này nguyên bản căn bản không thể so sánh hai cái tồn tại lại có được ngang nhau cấp độ chiến lực. Không thể không nói Phong Vân đáng sợ. Cũng khó trách chúa tể đều muốn kinh động. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, kia Phong Tiểu Lan sẽ cùng ngươi có cái tầng quan hệ này, ta cố ý thu nàng vì ký danh đệ tử, ý của ngươi như nào. Sinh mệnh chúa tể trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Phong Vân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, do dự vài giây đồng hồ sau nói, đã chúa tể có ý đó hướng, Phong Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hắn bản ý bên trong, Phong Tiểu Lan vẫn là lưu tại sinh mệnh thần đình bên trong mới là phương thức cao nhất, dù sao về sau người thuộc tính, ở chỗ này mới có thể có đến tốt nhất dạy bảo. Cùng hắn đi vũ trụ võ giả công hội tổng bộ cũng không phù hợp, sẽ mai một cái sau thiên phú. Bây giờ đã sinh mệnh chúa tể mở miệng, Phong Vân tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hắn cũng có thể đoán ra cái sau làm như vậy mắt, đơn giản là nhìn trúng hắn tiềm lực, cố ý kết giao mà thôi. Những này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cho Tiểu Lan tỉ mang đến chỗ tốt là được. Sinh mệnh chúa tể gật đầu lập tức nàng một chỉ điểm ra một đạo lục quan tiếng bắn mà ra tại phong vân trước người ngừng cuối cùng hóa thành một cái cùng loại trường sinh khóa giống nhau đồ trang sức đây là bằng vào ta lực lượng ngưng tụ ra sinh mệnh thủ hộ có thể giúp ngươi cản chúa tể một kích tính là lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt a sinh mệnh chúa tể nhẹ giọng nói tay chương 614, trùng tộc thất cướp thần chủ canh ba sinh mệnh thủ hộ phong vân nhìn xem treo trước người như trường mệnh khóa giống nhau đồ trang sức thần sắc hơi kinh ngạc đây chính
cái này khiến hắn có chút do dự, dù sao vô công bất thụ lộc. Sinh mệnh chúa tể thấy thế, mở miệng nói, yên tâm, đây chính là một cái đơn thuần lễ gặp mặt mà thôi, không cần nghĩ nhiều, dứt bỏ cái khác, ngươi là ta nhân loại tộc quần tương lai trụ cột một trong, ta làm người tộc chủ làm thịt, tự nhiên muốn cho ngươi phòng thân chi vật. Như thế, vậy liền đa tạ, phong vân không chần chờ nữa, một cái tiếp nhận, đem thiếp thân đeo. Phong vân liền không nhiều quấy rầy, cái này cáo từ. Việc nơi này, hắn còn vội vàng đi vũ trụ bí cảnh đâu, tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này nhiều chậm trễ. Lúc này, Phong Vân đi ra đại điện, đi vào Phong Tiểu Lan trước mặt, đem sinh mệnh chúa tể muốn thu nàng vì ký danh đệ tử sự tình nói cho nàng. Cái sau tự nhiên là vô cùng hưng phấn, thậm chí là không thể tin được, đây chính là chúa tể A, bị chúa tể thu làm đệ tử, cho dù chỉ là ký danh đệ tử, đó cũng là vô thượng vinh quang A. Tiểu Lan tỷ, ngươi tốt nhất ở chỗ này tu hành, chờ ngươi đạt tới thượng vị thần ta lại đón ngươi trở lại địa cầu ở một thời gian ngắn, nơi đó đều là chúng ta phong gia địa phương. Phong Vân cùng Phong Tiểu Lan nói thật lâu nói, cuối cùng ở người phía sau cực độ lưu luyến không rời bên trong, hắn ngồi thần long hào rời đi sinh mệnh thần đình, ép cấp vũ trụ bí cảnh mà đi. Thời gian thần vương cùng không gian thần vương tại sáu cấp vũ trụ bí cảnh thiên lạc bí cảnh bên trong, ở vào trùng tộc cùng nhân tộc giao nhau khu vực. Trong phi thuyền, Phong Vân nhìn xem chính mình tìm đọc đến tư liệu, lẩm bẩm nói, cái gọi là giao nhau khu vực dĩ nhiên chính là trùng tộc cùng nhân tộc tranh cướp lẫn nhau địa phương đều chiếm một nửa bí cảnh có khi sẽ ở bên trong gặp nhau không chết không thôi trùng tộc đây là một cái cường đại mà quỷ quyệt tộc đàn nói lên tộc nổi danh nhất tự nhiên là trùng tộc mẫu hoàng mỗi một cái trùng tộc mẫu hoàng thì tương đương với một chi khổng lồ quân đội nó ma hạ tất có vô số cường giả có tự mình tộc đàn cũng có những tộc quần khác mỗi một cái trùng tộc mẫu hoàng đều là đùa bẩn linh hồn cao thủ một khi bị nó nô dịch đoán chừng đời này kiếp này đều không thể thoát khỏi trừ phi đến chết mới thôi. Bất quá mẫu hoàng nhưng lại yếu ớt vô cùng, chỉ cần bị cận thân, cho dù là thần chủ cấp mẫu hoàng, một cái thần vương cường giả đều có thể giết chết nàng. Đương nhiên, loại chuyện này cơ bản không có khả năng. Mẫu hoàng, có ý tứ, xem ra linh hồn thiên phú cực cao a. À. Đối với những người khác tới nói, gặp được trùng tộc mẫu hoàng liền là tai nạn, nhưng với hắn mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt. Ý vị này, hắn đem thu hoạch một cái tuyệt hảo hình chiếu. Sau đó Phong Vân mệnh lệnh trí não tiểu quan tốc độ cao nhất tiến lên, mà chính hắn, thì tiến vào phi thuyền tu hành phòng, chuẩn bị tay luyện hóa những cái kia tài nguyên, đem thể chất thiên phú kéo đến thần chủ cấp. Muốn tới thiên lộ bí cảnh cần thời gian một năm, đầy đủ ta luyện hóa, bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ này bí cảnh khoảng cách nhân loại cương vực đến cùng có bao xa, lấy thần long hào tốc độ đều muốn bay một năm. Nhân loại tầm thường võ giả cấp thần, đoán chừng cả một đời đều không có cơ hội đi những cái kia vũ trụ bí cảnh. Phi thuyền tu hành phòng bên trong Phong Vân lấy ra những cái kia trân quý tài nguyên, lấy tự thân hỏa hệ thần lực luyện hóa, loại trừ tạp chất, chỉ để lại tinh khiết nhất bản nguyên nhất đồ vật, nhanh chóng dung nhập trong thân thể của hắn, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào, thậm chí, mỗi một cái gen. Thần chủ cấp thể chất thiên phú, ta đến. Mang mãnh liệt chờ mong, Phong Vân bắt đầu oanh oanh liệt liệt luyện hóa hành trình, tiến hóa hành trình, cũng là thuế biến hành trình. Cùng lúc đó, tại xa xôi trùng tộc cương vực, trong đó một vùng tâm tối trầm tĩnh trong tinh không không có bất kỳ cái gì hàng tinh vệ tinh hành tinh cô quản không có gì âm u đầy tử khí mà tại nào đó một hạt bụi nhỏ bên trong lại ẩn giấu đi một tòa rộng lớn rộng lớn thần thế giới trong đó có vô biên vô hạn đại địa dãy núi liên miên chập trùng ở trong đó sinh hoạt vô số sinh vật có nhân loại tộc quần có thú tộc có trùng tộc hữu cơ giới tộc những này tộc đàn đều hài hòa vô cùng sinh hoạt mà bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng đều rơi vào mảnh thế giới này nơi trung tâm nhất khi một tòa đứng vững vàng trên đỉnh núi lóng lánh kim quang thần điện mang theo hừng hực cuồng nhiệt. Giờ phút này, bên ngoài thần điện, từng đầu hình thể khổng lồ, hình thái khác nhau trùng tộc chiến sĩ đứng ở chỗ này, đảm nhiệm hộ vệ, có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cùng thần vương cấp. Những này trùng tộc chiến sĩ trí tuệ dưới đáy, chỉ có giết chóc bản năng chiến đấu, có thể nói là trời sinh chiến sĩ. Thần điện nội bộ, cao có hơn trăm km, như là thiên thạch giống nhau trùng tộc mẫu sào đứng thẳng ở trong, xung quanh đứng đấy từng tôn vô cùng cường đại tồn tại, nhìn nó khí cơ, vậy mà đều là thần chủ cấp. Từ bình thường chủ đến tuyệt đại thần chủ không giống nhau, thậm chí, còn có một tôn cực hạng thần chủ. Chủ nhân Lúc này, một tên mặc áo bào vàng độc giác sinh vật đi vào đại điện bên trong, cung kính mở miệng nói. Chuyện gì kêu gọi ta? Một đạo nhu hòa tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong. Chủ nhân, phía trên truyền đến tin tức, nói vũ trụ võ giả công hội tổng bộ đệ nhất thiên tài phong vân, chính tiến về thiên lạc bí cảnh, kim bào độc giác sinh vật
cũng có thú tộc, cơ giới tộc, long tộc các loại. Chỉ cần là cùng trùng tộc liên minh đối địch tộc đàn, đều trên bảng nổi danh. Mà Phong Vân, thì xếp ở vị trí thứ 9. Đương nhiên, cái bài danh này là căn cứ Phong Vân là vũ trụ võ giả công hội tổng bộ đệ nhất thiên tài đến sắp xếp, về phần hắn tiểu hào đao kiếm vương làm ra sự tình, trùng tộc liên minh cũng không hiểu biết, bằng không thì nói, hắn bài danh sợ là phải vào ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu, đó cũng đều là khoáng thế anh tài, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, tất thành siêu cấp cường giả. Phía trên nói thế nào, thiên ký thanh âm tiếp tục nói. Chủ nhân, phía trên hy vọng ngươi tự mình ra tay, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Kim bào độc giác sinh vật đáp. Đi, đã có vượt qua 100 kỷ nguyên chưa từng hoạt động, vậy liền đi một lần a. À. Phong vân đúng không, có thể làm cho ta thất cướp thần chủ ra tay, là ngươi vinh hạnh. Nương theo lấy thật dài thanh âm, mẫu sào bên trong, đi ra một đạo thước tha thân ảnh. Tại nàng xuất hiện một sát na, xung quanh những thần chủ kia nhóm lập tức cùng nhau quỳ một chân trên đất, như là nghênh đón bọn họ chủ nhân giáng lâm giống nhau, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Chương 615, Tấn Thăng, Thần Chủ Cấp Thể Chất Canh 1 Thiên lạc bí cảnh, rộng lớn vô tận Phải nói, ép cấp trở lên vũ trụ bí cảnh đều bao la rối tinh rối mù, có thể nói là một cái thế giới cũng không đủ. Bí cảnh là người ngoài thuyết pháp, mà đối bên trong sinh hoạt sinh vật tới nói, liền là một cái bình thường thế giới. Thậm chí, một chút vũ trụ bí cảnh bên trong sẽ sinh ra rất nhiều ngày mới, đây đều là sinh mệnh đặc thù thể, trời sinh điểm xuất phát liền cao, nếu để cho thế lực lớn gặp được, tất nhiên sẽ khiến phong thưởng. Cho nên nói, vũ trụ bí cảnh bên trong không chỉ có tài nguyên, có cơ hội, cũng có nhân tài, có thể nói cái gì cần có đều có. Đây cũng là vũ trụ các cường giả đối với cái này cố chấp như thế nguyên do vị trí. Một ngày có mới ép cấp trở lên vũ trụ bí cảnh xuất thế, thế tất sẽ nhất lên kinh thiên động địa đại chiến. Năm đó từng có một chỗ ép ép cấp vũ trụ bí cảnh hiển thế, một lần kia, tổng cộng có nhân tộc, trùng tộc, thú tộc, ảnh sát tộc, tinh thần tộc chờ tổng cộng hơn ngàn cái tộc đàn gia nhập tranh đoạt. Có thể xưng vũ trụ kỷ nguyên đại chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt, tàn khốc, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đừng nói thần chủ, liền chúa tể đều có vững lạc. Chúa tể cao cao tại thượng, khống chế ức vạn cương vực, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ. Liền bọn họ đều vững lạc, có thể nghĩ lúc ấy đại chiến quy mô đạt tới trình độ nào. Cuối cùng, cái này ép ép cấp vũ trụ bí cảnh bị thú tộc cùng trùng tộc đồng minh phải đi, nhân tộc, ảnh sát tộc, tinh thần tộc chờ đều tổn thất nặng nề. Bất quá nghe nói về sau thú tộc cùng trùng tộc vì thế bí cảnh quyền sử dụng bất hòa đến tận đây đồng minh coi như sụp đổ. ép ép cấp vũ trụ bí cảnh bằng vào ta thực lực bây giờ ngược lại là có thể đi xông xáo, bất quá vẫn là đi trước thiên lạc bí cảnh đem chính sự xử lý lại nói. thần long hào nội bộ phong vân chính xếp bằng ở tu hành phòng bên trong, một bên chờ đợi thể chất thiên phú thuế biến, một bên xem lấy liên quan tới vũ trụ bí cảnh các loại tin tức. so với cương ngoại chiến trận, vũ trụ bí cảnh mới thật sự là các tộc chiến đấu địa phương. cương ngoại chiến trận thì tương đương với một cái to lớn nuôi địa phương, từng cái tộc đàn không ngừng hướng bên trong đầu nhập cuối cùng tạo ra được từng cái thiết huyết chiến sĩ cùng cường giả, không sống mống chết. Thì tương đương với dùng ức vạn vạn sinh linh, đi tạo ra được một cái hoặc là mấy cường giả, sao mà tàn khốc. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, theo cường giả càng ngày càng nhiều, tài nguyên tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, lại vũ trụ sinh vật một khi đạt tới hạ vị thần, chỉ cần không phải giết chết, tuổi thọ gần như vô cương. Miễn là còn sống, cho dù cái gì đều sẽ không làm, cũng biết tiêu hao tài nguyên. Mà tài nguyên lại không phải vô cùng vô tận. Cũng bởi vậy, Tài nguyên tranh đoạt chiến bây giờ đã thành vì vũ trụ ức vạn tộc đàn chủ cơ điều, không có cách, hết thảy làm sinh tồn. Cùng địa cầu đã từng chủng tộc chi chiến sao mà tương tự. Phong vân nội tâm nhẹ nhàng nói, tích tiểu thành đại, điều này nói rõ toàn bộ vũ trụ đều là như thế, thậm chí, quá khứ cùng tương lai, đoán chừng cũng giống như vậy. Sinh tồn, vĩnh hằng bất biến chủ đề. Bất quá phong vân lại quản không nhiều như vậy, nói trắng ra, hắn cũng là cái này lịch sử dòng lũ bên trong một thành viên, hắn rất muốn đi ngược dòng nước, cũng muốn siêu thoát đi ra ngoài nhưng trước mắt mà nói cũng không có năng lực như thế chỉ có thể nước chảy bèo trôi hắn có thể làm liền là một mực mạnh lên xuống dưới người có lẽ cho đến lúc đó là hắn có thể ngăn cơn sóng dữ ông mà tại phong vân suy nghĩ lăn lộn thời điểm bỗng nhiên thân thể tỏa hào quang rực rỡ giống như là mùa đông trong đêm một mồi lửa sáng chói vô cùng chiếu sáng thiên địa quan mang này xuyên thấu qua thần long hào lan tràn đơn độc đi trong chốc lát cái này phương viên ức vạn năm ánh sáng bên trong đều là sáng như ban ngày chói mắt không có Nơi này vốn là lâu dài hắc ám cương vực, cũng không ít vũ trụ hải tặc hang ổ ở chỗ này. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều nhìn thấy kia chiếu phá vũ trụ hắc ám quan mang, cảm nhận được một loại đường hoàng to lớn khí cơ, điều này làm cho bọn hắn hoảng sợ. Mạnh, cường gi
mấy cái này thần vương từng cái thân thể đều như cái sàn rung rung thực lực bọn hắn mạnh nhất cảm thụ cũng khắc sâu nhất rõ ràng biết khi phát ra vô tận quan huy cỡ nào tồn tại nếu là muốn giết chết bọn hắn cùng nghiền chết một cái côn trùng không có gì khác nhau may mắn cuối cùng quan mang kia và khí thế đều biến mất những này vũ trụ hải tặc nhóm đều cùng nhau thở một ngụm khí lấy lại tinh thần lúc phần lưng đã bị mồ hôi lạnh sinh sinh ướt nhẹp nhưng mà bọn họ cho là mình tránh thoát ánh mắt kỳ thật chỉ là bởi vì phong vân lười nhát động thủ mà thôi bằng không thì một cái công kích linh hồn đi qua trong nháy mắt đoàn diệt tu hành phòng bên trong phong vân vương người đứng dậy cảm thụ trong cơ thể kia hoàn toàn thuế biến sau biến hóa trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đây chính là thần chủ cấp thể chất thiên phú sao hắn hiện tại cảm giác mình một quyền xuống dưới một trăm cái thái dương hệ đều đánh không được trong nháy mắt vỡ vụn ra đương nhiên đây là thuần nhục thân lực lượng nếu như vận dụng thần lực cùng thủ đoạn khác hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ là vài phút sự tình mà hệ ngân hà mặc dù là thái dương hệ trăm tỷ lần chi lớn nhưng phóng nhãn trong vũ trụ nhưng lại không tính cái gì thậm chí có thể nói không chút nào thu hút như một hạt bụi nhỏ vừa nghĩ như thế phong vân lập tức cảm thấy con đường phía trước lại gánh nặng đường xa vũ trụ quá lớn mạnh như chúa tể kỳ thật cũng vô pháp phá hủy một cái vũ trụ các chúa tể một ý niệm có thể hủy diệt ức vạn cái hệ ngân hà dạng này cương vực nhưng ức vạn cái hệ ngân hà tại vô tuyến đại trong vũ trụ người kỳ thật căn bản vốn không tính cái gì bằng không thì kinh lịch nhiều năm như vậy tộc đàn đại chiến vũ trụ đã sớm không có hiện tại đã có được thần chủ cấp thể chất chờ mong có được chúa tể cấp thể chất ngày đó phong vân ngóng nhìn vũ trụ nội tâm cũng cùng cái này mênh mông vũ trụ giống nhau tràn ngập vô hạn hào hùng tích chủ nhân phía trước liền là thiên lạc bí cảnh nơi đó không gian cực kỳ không ổn định thần long hào không cách nào thực hành xuyên qua không gian chỉ có thể chính ngươi đi lúc này trí não tiểu quan bỗng nhiên truyền đến thanh âm đến sao phong vân ánh mắt sáng lên Lập tức, hắn nhường thần long hào dừng lại, mở ra cửa khoang tự mình đi đi ra ngoài. Thiên lạc bí cảnh rất lớn, cách rất xa khoảng cách, Phong Vân liền thấy kia cái này đến cái khác không gian vòng xoáy, bốn phía còn cuốn đại lượng thiên thể tinh cầu, có hành tinh, hàng tinh, bạch quải tinh, sao trung tử các loại. Thậm chí còn có lỗ đen. Đây chính là vũ trụ bí cảnh sao, quả nhiên có một phong cách riêng. Phong Vân còn có tâm tình thưởng thức một lần. Sau đó hắn đem thần long hào thu hồi, chính mình hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên lạc bí cảnh. Phong Vân không có thi triển không gian thuấn di, nơi này không gian cực kỳ không ổn định, đừng nói là hắn, cho dù là không gian thần vương, đoán chừng cũng không dám ở nơi này thuấn di. Bằng không thì vạn nhất truyền tống đến vũ trụ trong lỗ đen, trong nháy mắt bị chôn vùi, vậy coi như thần thao tác. Chương 616, Kiếm tộc. Canh 2. Xoát. Phong Vân lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, hướng thiên lộ bí cảnh cửa vào mà đi. Nơi này không gian không ổn định, không thể vận dụng không gian thuấn di nhưng hắn bản thân thể chất đạt tới thần chủ cấp trong nháy mắt bạo phát tốc độ so không gian thuấn di nhanh hơn như hắn muốn giết không gian thần vương cái sao đoán chừng ngay cả khởi động thuấn di thời gian đều không có thiên lạc bí cảnh cửa vào là một cái cỡ lớn vòng xoáy xuyên thấu qua xoay tròn luồng khí xoáy có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong cảnh tượng bên trong tự nhiên hình thái cũng không phải là đơn nhất có vũ trụ cảnh quan như thiên thể hành tinh các loại nhưng cũng có đất liền hải dương dãy núi các loại những này cũng không phải là ký thác vào tinh cầu bên trên mà là một mình xuất hiện, nó kích thước to lớn, so với tinh cầu càng sâu. Với lại nơi này cảnh tượng nhìn như mỹ lệ, chói lọi, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, giấu giếm sát ý. Ông Phong Vân vọt thẳng đi vào, giống như là đụng vào bình tĩnh mặt hồ giống nhau, từng vòng từng vòng liên y nhộn nhạo lên. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã tại thiên lạc bí cảnh nội bộ một viên thiên thạch bên trên. Nơi này linh hồn hẳn là không bị hạn chế. Có chút vũ trụ bí cảnh sẽ áp súc linh hồn, mà cái này thiên lạc bí cảnh hiển nhiên không có dạng này hạn chế. Phong Vân đứng tại thiên thạch bên trên, linh hồn lực lượng vô hình vô chất, giống như là sợi tơ giống nhau, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, bao trùm lên ngàn vạn ức km, vô số tin tức phản hồi về đến, tại trong đầu hắn tự động thành giống, cực lớn nguy hiểm, trọng đại nguy hiểm, mức độ nguy hiểm giống nhau, hoặc là không có nguy hiểm. Những này hết thảy đều phân loại ra. Rất nhanh, Phong Vân liền phát hiện, nơi này không có nguy hiểm sự vật, thật đúng là ít đáng thương. Đại bộ phận nhìn như vô hại, kỳ thật có dấu lớn như vậy nguy cơ, không thể kinh thường. Bất quá ngươi không đi chủ động đụng vào, lựa chọn tìm đường chết nói, vẫn có thể bình an vô sự. Ân. Ừ. Bỗng nhiên, Phong Vân thần sắc khẽ động, linh hồn hắn cảm giác được một cái cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy một đầu màu trắng bạc thác nước vắt ngang trên hư không, chảy ròng ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, tựa như tấm lụa. Mà tại dưới thác nước, thì là một viên màu xám tảng đá, ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con, lấp
Phong Vân con mắt lập tức trừng ở, tranh thủ thời gian điều ra máy truyền tin, mở ra một trương hình ảnh, phía trên cho thấy một khối đá, cùng hắn cảm giác đến giống như đúc. Quả nhiên là giới thạch. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Đến lúc này liền gặp được giới thạch, chẳng lẽ Âu Hoàng lại đi tới bên cạnh hắn. Không kịp nghĩ quá nhiều, Phong Vân lập tức bay giống nhau lao ra, trực tiếp hướng kia thác nước màu bạc phương hướng mà đi. Trên đường đi, hắn cơ hồ không trở ngại chút nào, bởi vì linh hồn sớm đã cảm giác duyên cớ, nơi nào có nguy hiểm, chỗ nào là có thể thông qua, hắn đều trong lòng nhưng, tự nhiên bước đi như bay. Đổi lại những người khác, có thể là một bước dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Một phút đồng hồ sau, Phong Vân đạt tới mục đích. Trước mắt cách đó không xa kia thác nước màu bạc hạ giới thạch, hắn sớm đã kìm nén không được, trực tiếp thả ra niệm lực, lấy vì tay, một cái, bắt ở giới thạch, trở về vớt. Gấm. Nhưng mà, ngay lúc này, một vòng quang ngân đột ngột xuất hiện, vô thanh vô tức ở giữa từ phía sau lưng chém tới, không có dấu hiệu nào. Phong Vân giống như là không có cảm giác được giống nhau, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Âm thầm tồn tại thấy thế, trên mặt tươi cười, nhưng một giây sau, trực tiếp ngưng kết. Chỉ thấy kia quang ngân trảm tại Phong Vân trên cổ, trực tiếp vỡ vụn ra, liền một cái bạch sắc dấu đều không có lưu lại. Cái này, thân thể này. Âm thầm tồn tại hít vào một ngụm lạnh khí, lập tức không chút do dự xoay người chạy. Hắn công kích này liền xem như bình thường thần chủ cũng không dám như vậy không nhìn, này nhân loại nhục thân đơn giản mạnh đến bất khả tư nghị bước, hắn nào dám gây. Nhưng hắn vừa mới quay người, động tác liền bỗng ngừng. Bởi vì một cái bàn tay chính đặt ở trên bả vai hắn, mặc dù nhu hòa bất lực, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ. Thần vương cảnh kiếm tộc, thú vị. Một đạo bình tĩnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhưng hắn tâm thần càng gia tăng hơn kéo căng, không biết cái kia nhân loại cường giả là có ý gì. Phong vân thật là cảm thấy thú vị, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tộc. Kiếm tộc, chính là trùng tộc ma hạ hai đại tộc đàn một trong, mặt khác nhất tộc là đao tộc, tam tộc tạo thành lấy bên trong trùng tộc cầm đầu liên minh, liền như là thú tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh như vậy. Mà Phong Vân, đối với cái này kiếm tộc phá lệ có hứng thú. Tộc đàn này từ xuất sinh lên, trong cơ thể liền bao hàm một kiếm thai, mỗi ngày không ngừng lấy khí huyết, thần lực, tu vi chờ nuôi nấng, cuối cùng tu ra bản nguyên chi kiếm. Kiếm này vừa ra, khi khiến Phong Vân thất sắc, tinh vực không ánh sáng. Bất quá khuyết điểm cũng có, cái kia chính là quá mức ỷ lại cái này kiếm thai, sở hữu tu vi, thần lực chờ đều ở trong đó, một khi mất đi, liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Vốn có dạng này dị dạng phát triển tộc đàn không cách nào còn sống quá lâu nhưng trùng tộc lại thu bệnh kiếm này tộc. Lấy trùng tộc đáng sợ năng lực sinh sản, lại thêm kiếm tộc, lập tức phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Kiếm tộc, liền thành vì trùng tộc trong tay một thanh kiếm, một thanh sắc bén nhất kiếm. Chân chân chính chính kiếm chỗ chỉ, nhật nguyệt vô quan. Đương nhiên, phong vân chân chính cảm thấy hứng thú không phải cái này, mà là kiếm này tộc kiếm đạo thiên phú cùng kiếm đạo pháp tắc, quy tắc những này. Cũng tỉ như trước mắt cái này kiếm tộc, kia hình chiếu liền để hắn có phần vì kinh hỷ. Hình chiếu đối tượng, tâm cổ phẩm giai bạch ngân kiếm tộc cảnh giới thần vương đại viên mãn rơi xuống thần vương cấp kiếm kỹ các diễn thần cửu kiếm thần vương cấp kiếm kỹ kính hoa thủy nguyệt thần vương cấp công pháp thiên kiếm bí điểm thần cấp thủy hệ thiên phú thần vương cấp kiếm đạo thiên phú thủy chi phát tắc 10 tầng kiếm đạo phát tắc 10 tầng thần vương cấp kiếm đạo thiên phú còn có 10 tầng kiếm đạo phát tắc phong vân sau khi xem xong biểu thị kiếm lời lật không chỉ có giới thạch còn có tốt như vậy hình chiếu đưa tới cửa. Loại này kiếm đạo thiên phú, phong vân tại nhân loại cương vực cơ hồ chưa bao giờ gặp. Kỳ thật hắn cũng phát hiện, nhân loại tộc quần tại đao kiếm phương diện thành tựu giống nhau, bằng không thì hắn cũng sẽ không trộn lẫn cái đao kiếm vương xưng hào. Hắn kiếm đạo cùng đao đạo nếu không có dung hợp đa hệ thuộc tính duyên cớ, kỳ thật cũng liền giống nhau, cùng kiếm tộc so ra, tự nhiên là có trời sinh trên lệch. Đáng tiếc đao tộc bị diệt tộc, bằng không thì lại đi hình chiếu một đợt, đơn giản vui thích. Phong vân trong lòng lắc đầu nói liên quan tới đao tộc hắn đạt được tin tức cũng không nhiều hắn ra được chỉ là nói đơn giản đao tộc bị diệt cũng không có cụ thể giới thiệu sau đó phong vân đối với cái này bạch ngân kiếm tộc thi triển linh hồn đại pháp đem nô dịch chuẩn bị từ nó trong miệng đạt được một chút liên quan tới cái này thiên lạc bí cảnh tin tức đồng thời cũng hỏi một chút thời gian cùng không gian thần vương tung tích kiếm tộc cũng có cấp bậc phân chia thanh đồng kiếm tộc tương đương với thượng vị thần bạch ngân thì có thể so với thần vương đi lên hoàng kim liền không cần phải nói tương đương với thần chủ về phần chúa tể cấp kiếm tộc cho đến tận này, cũng không có từng sinh ra. Bởi vì không có kiếm tộc thành viên có như thế kiếm đạo thiên phú. Chương 617, có một loại thiên tài gọi Phong Vân. Canh 3 Chủ nhân Toàn thân như bạch ngân giống nhau nhan sắc bạch
vũ quang cũng như đao khắc, rất là lạnh lẽo cứng rắn. Nói chung, nhìn rất quái lạ, không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Ân, gần nhất cái này thiên lạc bí cảnh có phát sinh qua cái đại sự gì sao? Phong Vân dò hỏi. Bẩm chủ nhân, gần nhất liên minh loài người cùng trùng tộc liên minh phát sinh nhiều lần quy mô tương đối lớn đại chiến, tâm cổ đáp. Tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này thiên lạc bí cảnh vốn chính là trùng tộc liên minh cùng liên minh loài người thế lực giao hội chỗ, không xảy ra chiến đấu mới kỳ quái đâu. Liên minh loài người bên này tương đối mạnh, bởi vì thời gian thần vương cùng không gian thần vương, bọn họ chiến lực liên hợp lại sắp đuổi kịp tuyệt đại thần chủ, bất quá lần này chúng ta kiếm tộc đến năm vị hoàng kim kiếm tộc, kết quả là không nhất định. Tâm cổ một năm một mười toàn nói hết ra. Hoàng kim kiếm tộc sao? Phong vân ánh mắt nhất động, hoàng kim kiếm tộc thuộc về thần chủ cấp, với lại kiếm đạo công phạt lực vốn là vô cùng, một tôn còn tốt, hiện tại đến năm tôn, chỉ sợ mạnh như không gian cùng thời gian hai vị thần vương đều đánh không được. Dù sao không gian cùng thời gian tuy mạnh, nhưng hai vị này lại không mạnh, chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi. Hơn nữa còn không phải đại viên mãn, chỉ là thần vương trung kỳ mà thôi, liền không gian cùng thời gian pháp tắc đều không có lĩnh ngộ được 10 tầng. Bọn họ ở nơi nào giao chiến, Phong Vân hỏi. Ngay tại thiên lạc bí cảnh phía đông trên hòn đảo. Đi, dẫn đường. Phong Vân không chần chờ chút nào, lúc này một phát bắt được tâm cổ, chân đủ một điểm, vọt thẳng đi ra ngoài, nhanh đến vô ảnh không giấu tích tình trạng. Cùng lúc đó, Tại thiên lạc bí cảnh nào đó trong một vùng hư không, ẩn giấu đi một tòa rộng lớn cung điện. Bên trong đang đứng tứ tôn thân ảnh, từng cái khí tức hạo như biến sâu vực lớn, thâm bất khả trắc. Mà bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía phía trên cung điện trên bảo tọa mông lung thân ảnh, tràn ngập cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng, như là người hầu nhìn thấy chủ nhân như vậy, chính là phụng mệnh đến đây ám sát phong vân thất khước thần chủ. Reno, Maus, Angela, Bo, các ngươi nhìn chầm chầm liên minh loài người cùng kiếm tộc chiến đấu, nếu như kia phong vân xuất hiện, các ngươi bắt hắn cho ta bắt tới để lại người sống, dạng này tuyệt thế thiên tài chết quá đáng tiếc, ta muốn đem hắn biến thành ta nhất bổng kiệt tác. Trên bảo tọa thất khước thần chủ kinh nhu nói, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, vui đến quên cả trời đất. Ghi nhớ, muốn ẩn nấp cốt, bằng không thì ta sợ hắn xem lại các ngươi liền sẽ chạy mất. Minh bạch. Cái này tứ tôn thân ảnh cung kính gật đầu, lúc này lộ ra bọn họ chân diện mục, theo thứ tự là thú tộc, cơ giới tộc, hồng hải nhất tộc, cùng kiếm tộc. Trong đó thú tộc, cơ giới tộc cùng kiếm tộc đều là tuyệt đại thần chủ cấp độ mà cái kia hồng hải nhất tộc rõ ràng là cực hạn thần chủ cấp độ trừ kiếm tộc bên ngoài còn lại tam đại tồn bên trong đều là thất khước thần chủ đã từng bắt từng cái tộc đàn tuyệt thế thiên tài bị nàng nô dịch khống chế sau đó lại trải qua tỉ mỹ bồi dưỡng thành vì trong tay nàng tuyệt đối chiến lực đây chính là trùng tộc mẫu hoàng chỗ đáng sợ các nàng tập kích từng cái tộc đàn thiên tài không hề chỉ là vì diệt trừ uy hiếp bờ mà là là nó hóa thành chính mình lực lượng tuyệt thế thiên tài vốn là chiến lực kinh thiên mà trùng tộc mẫu hoàng lại đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, xuất phát xuất lực lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, bên trong tộc mẫu hoàng nhóm làm cực kỳ bí ẩn, lại một cái tộc đàn một đời chỉ bắt một thiên tài, tuyệt không nhiều. Bằng không thì nói, vũ trụ ức vạn tộc đàn tất sẽ đối với trùng tộc quần công chi. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy tự mình tộc đàn thiên tài biến thành đáng sợ nhất đối thủ. Mà cái này một đời nhân loại tộc quần, trùng tộc còn không có bắt qua tuyệt thế thiên tài, bây giờ ra một cái phong vân, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thất cướp thần chủ phái thủ hạ đắc lực nhất tứ đại chiến tướng, cho rằng vạn vô nhất thất. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, phong vân mạnh hơn, cũng bất quá tương đương với bình thường thần chủ chiến lực mà thôi, đối đầu nàng tứ đại chiến tướng, liền cái thủy hoa đều lật không nổi đến, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nàng làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Dù sao thân vì vũ trụ võ giả công hội tổng bộ đệ nhất thiên tài, trên thân khẳng định có không ít tự vệ thủ đoạn. Đáng tiếc, nàng nhưng lại không biết. Phong vân căn bản không phải cái gì mặt người chém giết tuyệt thế thiên tài, mà là một đầu hấp lên da người siêu cấp quái vật. Thiên lạc bí cảnh phía đông, tòa so địa cầu còn muốn đại gấp 10 lần vũ trụ trên hòn đảo. Thời gian thần vương cùng không gian thần vương, cùng một tại liên minh loài người các cường giả, lúc này sắc mặt đều rất là tái nhật, một bộ tiêu hao quá lớn bộ dáng. Mà tại đối diện bọn họ, thì đứng đấy một đoàn dị tộc. Trong đó là bắt mắt nhất, thì là đứng tại phía trước nhất năm tôn hoàng kim thân ảnh, như như mặt trời sáng chói hừng hực hai con người bên trong toát ra phong mang làm cho người sợ hãi chỉ là đứng ở nơi đó liền như là năm chui thiên kiếm đứng sừng sững tản ra tài năng tuyệt thế rõ ràng là kia năm cái hoàng kim kiếm tộc năm cái hoàng kim kiếm tộc đáng sợ công phạt lực cộng lại đều có thể so với một tôn tuyệt đại thần chủ mặc dù thời gian cùng không gian thần vương chiến lực không tầm thường cũng khó có thể tại thần vương trung kỳ liền chiến bại một tôn
thời gian thần vương truyền âm cho ở đây những nhân loại khác liên minh cường giả nói. Khả năng quá thấp, đối diện năm cái hoàng kim kiếm tộc, chiến lực có thể so với tuyệt đại thần chủ, dưới tình huống bình thường, ép cấp vũ trụ bí cảnh xuất hiện tuyệt đại thần chủ tỷ lệ quá thấp. Không gian thần vương lắc đầu nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, năm cái hoàng kim kiếm tộc thế nào sẽ xuất hiện tại thiên lạc bí cảnh, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu. Nói như vậy, chỉ có thần vương cùng bình thường thần chủ mới có thể xuất hiện tại các cấp vũ trụ bí cảnh bên trong, đi lên tuyệt nằm thần chủ, cực hạn thần chủ, đều là đi ép ép cấp vũ trụ bí cảnh. Không gian thần vương bọn họ cũng không biết, đây là trùng tộc nhằm vào phong vân bố một lần về sau, bọn họ chỉ là mồi nhữ mà thôi. Đối diện năm vị hoàng kim kiếm tộc ánh mắt lãnh khốc, lẫn nhau truyền âm nói, mồi nhữ chỉ cần một cái liền đầy đủ, cái khác đều giết chết đi, nhất là bên trong còn có rảnh rỗi ở giữa cùng thời gian thần vương, giữ lại là một cái tai họa. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn năm cái hoàn toàn áp chế không gian thần vương cùng thời gian thần vương, đó là bởi vì hai người sau cảnh giới thấp, nếu như cùng ngang nhau cảnh giới, bị áp chế liền là bọn họ. Cho nên, không gian cùng thời gian thần vương tất không thể lưu. Ra tay. Năm vị hoàng kim kiếm tộc một giây sau trực tiếp lôi đình xuất kích, năm đạo kiếm quang từ năm cái phương hướng chém ra, mang theo kinh thế phong mang, lực bổ mà đến. Nhưng, ngay lúc này, một đạo thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt áp chế phương viên bên trong hết thảy thanh âm. Chương 618, Thất Khước Thần Chủ Hưng Phấn Canh 1 Ngâm Một tiếng kiếm minh cửu tiêu, không chỉ có áp chế hết thảy thanh âm, cũng áp chế hết thảy ba động. Năm vị hoàng kim kiếm tộc cực hạn phong mang trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, giống như là tao ngộ thiên địch giống nhau, nguyên bản tuyệt thế sắc bén, trở nên mười không còn một. Cái gì? Năm vị hoàng kim kiếm tộc sắc mặt kinh biến, bọn họ thân vì kiếm tộc, trời sinh kiếm đạo thiên phú, phương diện khác không nói, tại kiếm đạo phương diện. Bọn họ tự nhận vì tại phía xa vũ trụ ức vạn tộc đang phía trên. Nhưng bây giờ, lại ở phương diện này bị áp chế. Không, không đúng, cái này không chỉ là kiếm đạo pháp tắc, còn có những vật khác. Trong đó một vị so sánh vì cường đại hoàng kim kiếm tộc ánh mắt mộ nhưng rung lên, quát khẽ nói. Đơn thuần kiếm đạo pháp tắc tuyệt đối không có như vậy uy lực, có thể lực áp bọn họ, cái này kiếm đạo pháp tắc bên trong còn lăn lộn có cái khác đáng sợ sự vật. Bất quá, lấy bọn họ cảm giác lực, đoán chừng là không cảm giác được cụ thể là cái gì. Đến cùng là ai? Có được đáng sợ như vậy lực lượng, chẳng lẽ là liên minh loài người đến một vị tuyệt đại thần chủ sao? Năm vị hoàng kim kiếm tộc nội tâm suy đoán nói, bọn họ căn bản liền không có hướng phong vân trên thân nghĩ, dù sao cái sau trong mắt bọn hắn, chiến lực nhiều nhất ngang hàng bình thường thần chủ thôi, không đủ gây sợ. Đối diện, không gian thần vương cùng thời gian thần vương trên mặt bọn họ đều lộ ra nét mừng. Quá tốt, có tuyệt đại thần chủ đến đây trợ giúp. Có thể cứu A. Bất quá là vị nào đâu? Ta nhớ được tuyệt đại thần chủ bên trong dùng kiếm cơ hồ không có chứ. Ta cũng không rõ ràng. Liên minh loài người bên này các cường giả vừa vui mừng vừa nghi nghi ngờ, không biết là vị nào tuyệt đại thần chủ. Một bên khác, trốn nút trong bóng tối tứ đại chiến tướng, lẫn nhau truyền âm nói, không nghĩ tới không có chờ đến phong vân, lại chờ đến một vị tuyệt đại thần chủ. Chờ một lúc chúng ta ra tay sao? Chi ra tay, chúng ta mắc là kia phong vân, không phải những người này, chúng ta như bại lộ, kia phong vân nhất định không dám xuất hiện. Ha ha! Điều này cũng đúng. Năm cái hoàng kim kiếm tộc, không nghĩ tới âm thầm còn có dấu bốn cái cường giả, ba cái tuyệt đại thần chủ, còn có một cái, cực hạn thần chủ. Hư không bên trên, phong vân quan sát phía dưới chiến trường, trong con ngươi lóe ra linh hồn quang huy, có thế chiếu rõ hết thảy hư ảo, mảy may tất thấy. Trận này cho rõ ràng không thể nào là đối phó không gian thần vương bọn họ, khi cũng chỉ có một giải thích, là vì đối phó ta. Phong vân trong nháy mắt thấy rõ hết thảy, khóe miệng hơi vĩnh, cái này tộc thật đúng là để mắt hắn. Đối phó hắn một cái chưa trưởng thành lên thiên tài, thế mà vận dụng nhiều như vậy thần chủ cấp cường giả, thậm chí còn có cực hạn thần chủ. Có thể nghĩ, đối với hắn nhiều sao kiên kỵ. Cái này núp trong bóng tối bốn vị thần chủ cường giả cũng không phải là cùng một tộc đàn, cực kỳ hiển nhiên là thụ mẫu hoàng điều khiển, nói như vậy, mẫu hoàng nhất định tại cái này thiên lạc bí cảnh. Phong vân ánh mắt chớp lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được trùng tộc mẫu hoàng, vũ trụ thịnh truyền tộc mẫu hoàng là am hiểu đùa bẩn linh hồn cường giả giống nhau không có linh hồn phòng ngự thần khí cường giả gặp được các nàng, trừ trốn không còn cách nào khác. Bất quá phong vân lại rất muốn gặp đến những này tộc mẫu hoàng, không khác, hình chiếu mà thôi. Trùng tộc mẫu hoàng vẫn luôn núp trong bóng tối, chỉ phái ra bản thân nô bộc xuất chiến, ta phải nhường nàng cho là mình tất thắng, nàng chỉ sợ mới sẽ hiện thân. Phong vân không muốn sử dụng linh hồn lực, bởi vì như vậy chỉ sợ sẽ đã thảo kinh xà, chỉ có nhường cái này mẫu hoàng cảm thấy mình thắng định, xuân phong đắc ý thời khắc, tất nhiên sẽ nhịn không ở hiện thân. Cho đến lúc đó nàng còn muốn liền chạy không
tại sao là ngươi? Không gian thần vương cùng thời gian thần vương trước tiên mở miệng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin. Đối với Phong Vân, bọn họ tự nhiên là vô cùng quen thuộc, dù sao đây là bọn họ đệ tử cùng một thời đại người. Phong Vân Cái kia thịnh truyền đệ nhất thiên tài. Phong Vân Ta dựa vào, chẳng lẽ vừa mới là hắn? Hắn có tuyệt đại thần chủ thực lực. Cái này, cái này, hắn không phải mới vừa vặn bước vào thần chủ cảnh giới sao? Liên minh loài người bên này nghe được Phong Vân hai chữ này, lập tức một mảnh xôn xao, bọn họ tưởng rằng cái nào tuyệt đại thần chủ đến, kết quả đến lại là đệ nhất thiên tài Phong Vân. Đối diện, năm vị hoàng kim kiếm tộc thần sắc kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đến tuyệt đại thần chủ, lại là Phong Vân. Mà âm thầm tứ đại chiến tướng thấy cảnh này, cũng là vừa lại kinh ngạc lại chấn động, mới vừa vặn bước vào thần vương cảnh giới mà thôi, liền có được tuyệt đại thần chủ chiến lực, phần này thiên phú, đơn giản khiến người ta sợ hãi. Bọn họ cũng lập tức đem tin tức này truyền cho ẩn nấp tại thiên lạc bí cảnh tường kép không gian bên trong thất khước thần chủ. Trọng lớn cung điện bên trong. Thất khước thần chủ biết được phong vân tới đây, đồng thời có được tuyệt đại thần chủ chiến lực tin tức, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt xuất phát ra trước đó chưa từng có quan mang. Thần chủ cảnh giới, liền có được có thể so với tuyệt đại thần chủ chiến lực, cái này, này thiên phú. Thất khước thần chủ tu hành đến nay đã có hơn ngàn vạn ức kỷ nguyên, gặp qua thiên tài đếm không song số, so trên trời ngôi sao còn nhiều hơn nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như phong vân dạng này yêu nghiệt thiên tài. Dạng này thiên tài, bồi dưỡng lên, tương lai tuyệt đối là một vị chúa tể, với lại tại chúa tể bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Thất cướp thần chủ giờ khắc này đối phong vân nhất định phải được, dạng này thiên tài nếu là nô dịch khống chế, đối với tương lai trùng tộc chiến lực tuyệt đối là một cái tăng lên cực lớn. Chúa tể cấp nô bột A, ngẫm lại liền kích động đến tột đỉnh cấp độ. Nghĩ tới đây, nàng lập tức mệnh lệnh thủ hạ tứ đại chiến tướng, để bọn hắn chờ một lúc đồng loạt toàn lực ra tay cắt lấy trong thời gian ngắn nhất phong ấn phong vân, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội gửi đi tín hiệu cầu cứu cùng vận dụng tự vệ thủ đoạn. Dạng này thiên tài, khẳng định thủ đoạn phong phú, thậm chí có chủ làm thịt ban cho chí bảo hộ thân, không thể không phòng. Trên hòn đảo, năm vị hoàng kim kiếm tộc tại đối mặt phong vân lúc, trên thân kiếm đạo phong mang như ánh nến trong gió, đung đưa không ngừng. Bọn họ kiếm đạo pháp tắc đều lĩnh ngộ được 10 tầng pháp tắc hoàn cảnh, phong vân cũng giống vậy, nhưng cái sau lại dung hợp 10 hệ thuộc tính pháp tắc, chỉ riêng uy lực mà nói không thể so sánh nổi. Phong Vân cũng không hề để ý trong bọn họ kinh hải động, hắn lúc này đang tại xem xét vừa mới hình thành năm vị hoàng kim kiếm tộc hình chiếu. Hình chiếu đối tượng, Mộc Ân. Phẩm giai, hoàng kim kiếm tộc. Cảnh giới, thần chủ trung kỳ. Rơi xuống. Thần chủ cấp kiếm kỹ, bàn hoàng thiên linh kiếm. Thần chủ cấp kiếm kỹ, thiên kiếm cửu pháp. Thần chủ cấp kiếm kỹ, hỏa thần kiếm. Thần chủ cấp công pháp, thiên hỏa kiếm điển. Thần chủ cấp hỏa hệ thiên phú thần chủ cấp kiếm đạo thiên phú hỏa chi phát tắc 10 tầng kiếm đạo phát tắc 10 tầng chương 619, kiếm hẳn là dạng này dùng canh hai phong vân quét mắt một vòng năm cái hoàng kim kiếm tộc hình chiếu bản không ra hắn sở liệu cái này năm cái hoàng kim kiếm tộc rơi xuống vật nhường hắn rất hài lòng vô luận là thần chủ cấp kiếm đạo thiên phú vẫn là kiếm đạo phát tắc đều là hắn cần thiết không biết những thứ này kiếm đạo phát tắc cùng ta dung hợp về sau sẽ sinh ra biến hóa gì có thể hay không đem kiếm đạo pháp tắc tấn thăng đến kiếm đạo quy tắc. Phong Vân trong lòng lẩm bẩm. Bất quá trong lòng hắn đại khái tỷ lệ biết cũng không khả năng. Nếu thật có thể đơn giản như vậy, kiếm tộc cũng sẽ không từ sinh ra mới bắt đầu, đến bây giờ vô số kỷ nguyên đi qua, tăng thêm trùng tộc trợ giúp, đều không có sinh ra một cái có được kiếm đạo quy tắc tồn tại. Có được kiếm đạo quy tắc, cũng liền mang ý nghĩa, đã đạt tới kiếm đạo chúa tể cảnh giới. Một cái kiếm đạo chúa tể, có được chiến lược tuyệt đối là đáng sợ. Có thể nói như vậy nếu là trùng tộc nắm giữ một cái kiếm đạo chúa tể, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc, thú tộc chờ tuyên chiến, mở rộng cương vực, chỉ huy mà đến. Vấn đề này phải trở về hỏi một chút chúa tể bọn họ. Thành vì kiếm đạo chúa tể huyền bí phong vân chưa từng tìm đọc đến, không đi qua hỏi thăm lôi đình chúa tể bọn họ, tất nhiên cũng tìm được một chút tin tức. Những này chúa tể công việc không biết bao nhiêu kỷ nguyên, khẳng định biết được một ít bí ẩn. Mà tại phong vân trong đầu chuyển động những ý niệm này lúc, đối diện năm cái hoàng kim kiếm tộc trước tiên ra tay, bọn họ sợ lại chậm trễ nữa sẽ bị phong vân áp chế hoàn toàn không có chiến ý. Năm cái hoàng kim kiếm tộc vừa mới ra tay liền là tuyệt sát. Thiên kiếm thức. Vĩnh hằng nhất kiếm. Sát na huy hoàng. Cực kiếm. Kiếm vô ngân. Năm cái hoàng kim kiếm tộc không hổ là có được thần chủ cấp kiếm đạo thiên phú tồn tại, cái này ngũ đại sát chiêu đều là chính bọn họ tốn hao vô số kỷ nguyên khai phát ra, quy lực mênh mông, tụ hợp lại cùng nhau, có thể so
kiếm, hẳn là dạng này dùng. Chung. Quen thuộc tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, bất quá cái này một lần nương theo lấy kiếm minh, còn có kia mỹ lệ đến làm cho lòng người toái kiếm ánh sáng. Mà đột nhiên, không gian thần vương bọn họ phát hiện trên dưới bầu trời mưa. Trời mưa. Không gian thần vương bọn họ thần sắc kinh sợ quái lạ, nơi này là thiên lạc bí cảnh, ép cấp vũ trụ bí cảnh, làm sao có thể sau đó mưa đâu. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền kịp phản ứng, cái này căn bản cũng không phải là mưa, mà là kiếm quang. Phốc. 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 Mà lúc này, bọn họ chấn kinh phát hiện, đối diện năm vị hoàng kim kiếm tộc đều kinh ngạc kinh ngạc không nhúc nhích, ngay sau đó, bọn họ kiên cố thần thể phản phất không khí trống rỗng chôn vùi. Mà bọn họ phía sau mười mấy tên trùng tộc chiến sĩ cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, yêu dị vô cùng. Chết, chết. Không gian thần vương bọn họ kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, nhìn phía xa kia tiêu tán năm vị hoàng kim kiếm tộc, cùng kia từng đám từng đám huyết vụ, con mắt trừng tròn vo, nói không nên lời một câu. Năm cái cộng lại có thể so với tuyệt đại thần chủ hoàng kim kiếm tộc, liền như vậy bị miễu. Hình tượng này quá mức mộng ảo, đơn giản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nồi. Phong vân đem thương nguyệt kiếm trở vào bao, thần sắc bình tĩnh, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, động thủ, mà lúc này đây, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tứ đại chiến tướng đột nhiên lao ra, vừa vặn kẹt tại phong vân thu hồi tiêu thời gian đốt. Lại thêm tốc độ bọn họ rất nhanh, lại tại đi ra trong nháy mắt, liền phóng ra riêng phần mình thế giới hình chiếu không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ông. Một giây sau, bốn cái mênh mông thế giới hình chiếu xuất hiện trên bầu trời, lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái cự đại thế giới lồng giam, như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem phong vân gắn vào bên trong. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến không gian thần vương cùng thời gian thần vương bọn họ vừa mới kịp phản ứng, liền gặp được phong vân đã bị thế giới hình chiếu hình thành lồng giam phong ấn. Bốn, bốn vị thần chủ cấp tồn tại. Ba vị tuyệt đại thần chủ, còn có một vị cực cực hạng thần chủ. Không gian thần vương bọn họ nhìn thấy phân lập tại tứ phương vĩ ngạn thân ảnh, cảm nhận được kia phong phú khí cơ, sắc mặt kịch biến. Vì, vì cái gì, một cái ép cấp vũ trụ bí cảnh, vì cái gì sẽ hấp dẫn nhiều như vậy tuyệt đại thần chủ, thậm chí còn có cực hạn thần chủ giáng lâm, một vị liên minh loài người thần vương đại viên mãn mặt trắng bệch nói. Hắn từ cho là mình chiến lực vô cùng, đối đầu bình thường thần chủ đều có một trận chiến lực lượng, nhưng mà đối thủ lại là tuyệt đại thần chủ, còn có một tôn cực hạn thần chủ, thế thì còn đánh như thế nào, đôi bên kém quá nhiều nhất là cực hạn thần chủ cho dù đối phương đứng ở nơi đó không nhúc nhích đoán chừng hắn cũng thương không được đối phương một sợi lông trên lệch liền là lớn như vậy đến bây giờ còn không rõ sao những này dị tộc căn bản không phải cho chúng ta mà là nhằm vào lấy phong vân đến không gian thần vương mặt mũi tràn đầy khổ sở nói nhất định là có ai tiết lộ phong vân hành tung mới sẽ để cho những này dị tộc nghe tiếng mà đến thật là đáng chết thời gian thần vương phẫn nộ nói trùng tộc không là am hiểu nhất loại chuyện này sao đánh vào đối thủ nội bộ là các nàng sở trường tuyệt công việc không gian thần vương lắc đầu nói trùng tộc mẫu hoàng linh hồn nô dịch căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm nếu là nàng nô dịch một cái nhân loại cường giả đem thả lại nhân loại cương vực nếu là không chủ động bại lộ trừ chúa tể bên ngoài căn bản không người nào có thể phát giác được nhưng chúa tể lại không thể thời thời khắc khắc quét hình cả nhân loại cương vực cho nên khó tránh khỏi liền sẽ có cá lọc lưới mà lần này phong vân tình huống rất có thể liền là những cái kia tiềm ẩn tại nhân loại cương vực bên trong mảnh âm thầm tiết lộ cho trùng tộc Lấy phong vân thiên phú, những này trùng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua, vô luận là tại chỗ chém giết, vẫn là vĩnh thế nô dịch, các nàng đều sẽ tận hết sức lực. Duy nhất một lần xuất động ba vị tuyệt đại thần chủ, còn có một tôn cực hạng thần chủ, những này trùng tộc thật đúng là cẩn thận A, à, lần này toàn xong, chúng ta là nhân loại tộc quần tội nhân A. À. Không gian thần vương trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu như không phải bọn họ gửi đi tín hiệu cầu cứu, phong vân rất có thể sẽ không gấp trở về, cũng liền sẽ không lâm vào trùng tộc trong bẫy. Mà bây giờ bọn họ hại phong vân bị trùng tộc tính toán nhưng nhân loại tộc quần mất đi một tôn tương lai siêu cấp cự phách thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi chủ nhân phong vân đã thành công bị hình chiếu hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng đến từ hồng hải nhất tộc cực hạng thần chủ rơ nô truyền âm cho trùng tộc mẫu hoàng thất khước thần chủ nói ha ha rất cốt các ngươi một mực khống chế lại hắn ta cái này tới thất khước thần chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn vì chính mình sắp thu hoạch được một tôn chúa tể cấp thiên tài mà vui vẻ không thôi Chương 620, cái này đặc biệt sao cái gì thần tiên thao tác? Canh 3 Trên hòn đảo Tứ đại chiến tướng thế giới hình chiếu hình thành thế giới lồng giam, không chỉ có đem phong vân cũng phong ấn ở bên trong, cũng đem thời gian thần vương cùng không gian thần vương bọn họ cùng nhau phong ấn tại trong đó. Thế giới hình chiếu, chính là thần chủ cấp tồn tại tiêu chí một trong, chính là trong cơ thể thế giới hiển hóa. Nếu như là
nếu không có tứ đại chiến tướng phân ra đại bộ phận lực chú ý tại phong vân trên thân không gian thần vương bọn họ sớm đã bị ép tan thành mây khói dù vậy bọn họ giờ phút này cũng tuyệt không dễ chịu thành vì cái thất cổ thượng thịt cá mặt người chém giết không có chút nào chống cự lực lượng thời gian thần vương cùng không gian thần vương phát tắc lực lượng cũng bị áp chế không cách nào động đậy đáng tiếc nghịch thiên thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc thế giới hình chiếu phong vân nhìn xem không gian thần vương cùng thời gian thần vương trạng thái nội tâm không khỏi lắc đầu thời gian cùng không gian cái này hai đại nghịch thiên thuộc tính tại cái này hai vị thần vương trên thân thực sự không có thể hiện đi ra kỳ thật cuối cùng còn là hai người bọn họ thành tựu quá thấp nếu là thành tựu không gian hoặc thời gian thần chủ đừng nói tuyệt đại thần chủ cực hạn thần chủ cũng chính là cái đồ ăn mà thôi hình chiếu nhìn xem mặc dù không gian thần vương cùng thời gian thần vương biểu hiện rất giống cái đệ bên trong đệ nhưng phong vân không liệu sẽ nhận không gian cùng thời gian hai đại thuộc tính cường đại cùng biến thái hắn tới đây mục đích một trong liền là vì hình chiếu hai vị này lúc này phong vân quét mắt một vòng nơi xa không gian cùng thời gian hai vị thần vương không bao lâu một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên biểu thị hình chiếu đã tạo ra hình chiếu cắt liên không gian thần vương tuổi tác 100 v đúc kỷ nguyên cảnh giới thần vương trung kỳ rơi xuống thần vương cấp võ kỹ không gian chi mâu thần vương cấp võ kỹ không gian ba động quyền thần vương cấp không gian hệ công pháp không gian bí điển thần vương cấp không gian hệ thiên phú không gian phát tắc tầng 6 hình chiếu mạc cốc thời gian thần vương tuổi tác 102 v đúc kỷ nguyên cảnh giới thần vương trung kỳ rơi xuống thần vương cấp võ kỹ thời gian chi thủ thần vương cấp võ kỹ thời gian kính tượng thần vương cấp thời gian hệ công pháp thời gian bí điển thần vương cấp thời gian hệ thiên phú thời gian phát tắc tầng 5 so với những cường giả khác bản thuộc tính không gian thần vương cùng thời gian thần vương có thể nói là lát đác không có mấy nhưng liền bởi vì bọn hắn lĩnh hội là thời gian cùng không gian để bọn hắn có được vượt mức bình thường sức chiến đấu bất quá cũng bởi vậy không gian thần vương cùng thời gian thần vương muốn tiến bộ lại là khó càng thêm khó cái này hai đại thuộc tính lĩnh hội quá tối nghĩa bọn họ thiên phú chỉ có thần vương cấp trừ phi có nghịch thiên cơ duyên bằng không thì liền dừng bước nơi này nhưng hai người cũng không cam lòng cho nên mới sẽ đi từng cái vũ trụ bí cảnh bên trong chờ mong tìm tới không gian cùng thời gian bảo vật dùng để tăng lên chính mình bất quá liền trước mắt mà nói không sao quá lớn thu hoạch phong vân tự nhiên cũng hiểu cái này hai đại nghịch thiên thương tính tu hành gian nan hắn mặc dù có được hình chiếu kính nhưng cũng không cảm giác tu hành không gian cùng thời gian cái này hai đại thuộc tính có bao nhiêu đơn giản dù sao đạt tới yêu cầu hình chiếu quá ít đi vào tổng bộ tại thời gian cùng không gian thuộc tính phương diện phong vân cũng vẻn vẹn thu hoạch được mây cùng thì thiên hình chiếu mà thôi bây giờ tăng thêm hai vị thần vương cũng mới vẻn vẹn bốn cái ai từ từ sẽ đến đi vũ trụ lớn như vậy ta cũng không tin tìm không thấy hợp cách không gian cùng thời gian thiên phú người tu hành phong vân nội tâm lẩm bẩm mà tại hắn những ý niệm này chuyển động thời điểm bỗng nhiên một cổ cường hoành uy áp từ trên trời hạ xuống trước khi ông vô hình chất nhưng lại như là hãng hải giống nhau nặng nề nhưng không gian thần vương bọn họ tâm thần run rẩy đầu óc nhịn không được một trận mê muội tiếp theo từ trên bầu trời đi xuống một đạo mông lung thân ảnh mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng cũng có thể cảm nhận được nó dáng người uyển chuyển hình như có tuyệt đại phong hoa thần chủ cấp trùng tộc mẫu hoàng xong không gian thần vương bọn họ nhìn thấy thân ảnh này một sát na kia trên mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào giờ khắc này bọn họ là thật tuyệt nhìn liền thần chủ cấp mẫu hoàng đều xuất động đủ để nhìn ra trùng tộc đối phong vân coi trọng trình độ cũng làm cho bọn họ mất đi sở hữu hy vọng ở đây đợi tồn tại trước mặt bọn họ liền phản kháng tư cách đều không có đủ thất cướp thần chủ không có để ý không gian thần vương bọn họ tuyệt vọng sắc mặt nàng giờ này khắc này sở hữu lực chú ý đều tập trung ở phong vân trên thân tâm tình hưng phấn rối tinh rối mù có thế không hưng phấn bực này tuyệt thế thiên tài lập tức liền phải thuộc về nhập nàng ma dưới cái này sẽ sẽ là nàng dưới trướng mạnh nhất chiến lực tới đi tương lai ta hoàng mỹ nhất kiệt tác thất cướp thần chủ đã không kịp chờ đợi nàng lập tức đi vào thế giới hình chiếu bên trong nhìn về phía trước kia bị hoàn toàn phong ấn thon dài thân ảnh hít sâu một cái khí mi tâm khổng lồ linh hồn lực tuôn ra bắt đầu hướng phía phong vân thức hải mà đi muốn ở tại linh hồn hạch tâm thượng lưu lại thuộc về mình lạc ấn từ đó thuận lợi nô dịch phong vân nhưng mà ngay tại thất cướp thần chủ linh hồn lực vừa mới chạm tới phong vân lúc cái sau bỗng nhiên mở hai mắt ra trừng trừng nhìn xem thất cướp thần chủ đồng thời khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười nhẹ nhàng phun ra một câu ngươi bị lừa oanh phong vân thế giới phong ấn lực lượng mộ nhưng vỡ vụn ra một giây sau phong vân trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ hướng phía thất cước thần chủ bay thẳng mà đi một cổ cường hoành cảm giác áp bách mãnh liệt mà đến thất cước thần chủ sắc mặt kịch biến nàng một bên điên cuồng lui lại một bên quát to nhanh ngăn cản hắn trùng tộc mẫu hoàng
giống nhau các nàng cơ bản đều là tại phía sau màn tiến hành chỉ huy, từ trước tới giờ không tùy tiện hiện thân. Lần này thật sự là phong vân thiên phú quá mức kinh diễm, nhưng thất cướp thần chủ thực sự nhịn không được, mới tự mình giáng lâm. Mà hết thảy này, tự nhiên đều tại phong vân mưu tính bên trong. Đáng chết! Tứ đại chiến tướng thấy cảnh này, lập tức thôi động trong cơ thể thế giới lực lượng, hình thành càng thêm mênh mông khổng lồ thế giới hình chiếu, cùng nhau ép hướng phong vân, ngăn cản hắn hành động. Thế giới hình chiếu sao? Đối mặt loại tình huống này, phong vân chỉ có một động tác, tay phải nắm tay, đối trên không nhẹ nhàng đánh một cái. Ba. Nhìn như cực kỳ bình thường một quyền, nhưng sau một khắc, tứ đại chiến tướng hình thành thế giới hình chiếu trong nháy mắt bị đánh tan, liền như là hoàn chỉnh mặt kính bị đánh nát giống nhau, từng đạo vết trách hiển hiện, cuối cùng lan tràn đến chỉnh thể, ầm ầm vỡ vụn ra. Không có khả năng. Tứ đại chiến tướng thấy thế, trong mắt đều muốn tuôn ra đến, một mặt kinh hãi. Một quyền đánh đổ bốn cái thế giới hình chiếu, cái này đặc biệt sao cái gì thần tiên thao tác.